Xin chào các bạn Hôm nay mình làm clip này là để nói về sự thay đổi Update uh, firmware của Ducky Sai 3 Phiên bản uh, TKL cũng như là phiên bản full size uh, Có rất nhiều người khi um, mua Ducky Sai 3 về Nhưng lại không biết là cho tới thời điểm này uh, Firmware của uh, Ducky Sai 3 đã được update rất là nhiều Đặc biệt là uh, phiên bản trong 6 tháng gần đây nếu mà các bạn mua về trong khoảng 6 tháng gần đây thì có lẽ là uh, phiên bản TKL các bạn sẽ được update uh, firmware uh, phiên bản 1.0.1 còn ở phiên ở uh, full size thì các bạn sẽ được update uh, đến phiên bản uh, 1.1.4 uh, tại phiên bản này thì các bạn đã có thêm một chế độ led nữa là Aurora chế độ led này Thực ra đây không phải chế độ LED cơ bản của Ducky Sai 3 mà đây là chế độ bổ sung. Ducky Sai 3 chỉ có 7 chế độ LED cơ bản thôi, bao gồm cả việc chế độ không có LED. Phiên bản update mới nhất của Ducky Sai 3 so với phiên bản cũ là đối với full size là V.1. 1.9 còn với TKL là V.0.4 à, Mình khuyên các bạn là tất cả layout của chủ, uh, của chúng ta phân phối Ducky Saiba tại Việt Nam đều là bản uh, Mỹ, US uh, ANSI Thế nên các bạn để ý mà tải ở trên uh, trao chủ của Ducky uh, Mình sẽ nói nhanh gọn là những cái thay đổi update mới nhất của firmware này có những cái gì đặc biệt đầu tiên là ở chung cả của phiên bản thu gọn TKL lẫn phiên bản full size thì là chúng ta sẽ có thêm một chế độ led mới nó là chế độ mưa rơi lặng thầm Chờ. mình sẽ cho các bạn xem này đây các bạn hãy nhìn rõ này chế độ mưa rơi lặng thầm chúng ta cũng có thể tùy chỉnh độ tốc độ của rất là thú vị à, tiếp đến là những cái hỗ trợ sửa lỗi cũng như là chức năng đầu tiên là việc như các bạn lúc đầu là để có thể um, thay đổi các chế độ LED hay về cái chế độ tắt LED thì các bạn phải uh, cho chạy hết tất cả các chế độ LED ra mất công và tính thêm vào chế độ này là chế độ thứ 8, thứ 9 rồi đấy Đúng không? Và sẽ phải chạy một vòng Đây, tắt LED rồi đây Như các bạn thấy Như bây giờ Ví dụ lỡ ấn sang chế độ full LED các bạn sẽ trả vòng nữa Nhưng khi bây giờ khi update lên phiên bản mới nhất Thì có một cách tắt LED rất là nhanh và hiệu quả Đó là giữ chặt nút function với cả nút M10 Giữ một lúc Đây, LED đã tắt Rất là tiện Tại vì cái này cũng là theo nhu cầu của người sử dụng thôi. Tiếp đến là khả năng ghi nhớ các màu của phím spec RPG à, có thể ghi nhớ và lưu lại ở từ các bạn có thể đặt cho từ 1 đến 9. Đây ở đây mình đặt. Ngón tay mình ngăn qua thế nên chỉ có thể đây, mình đặt các màu khác nhau Các bạn có thể đặt tùy chỉnh Bằng cách ấn Chọn màu bằng Phím RPG ở đây chắc các bạn đã rõ Và ấn FN ON Và ấn một số bất kỳ ở trên này Từ 1 cho đến 9 Còn FN 0 thì mặc định là Thay đổi màu liên tục rồi Ở phiên bản full size thì có những cái đặc điểm nổi trội hơn Đó là các phím chức năng Ở bên bàn 
uh, Numbat này thì các bạn biết là có rất nhiều phím có thêm 3 phím multimedia và sẽ được kết hợp các nút function để tạo thành các nút hỗ trợ trong uh, các phần mềm nghe nhạc cũng như là phần mềm xem phim chủ yếu là nút uh, function kết hợp với cả nút bản tính thì sẽ ra là play hoặc bao xe còn nếu các bạn dùng các phần mềm chuyên nghiệp thì chỉ cần spec rồi hoặc là um, nó sẽ có rất nhiều chức năng các bạn có thể tham khảo ở đây thì mình chỉ có phiên bản TKL thôi thế nên mình không thể nào cho các bạn xem được ngoài ra thì là ở chế độ reactive chế độ reactive này thì cũng được hỗ trợ rất nhiều là có thể làm tăng hay giảm tốc độ biến mất của nút nhưng mà mình nghĩ là để cơ bản đấy là đẹp sẵn rồi cuối cùng là có lẽ là cái một cái update mà mình nghĩ là cũng không cần thiết cho lắm là việc khi bạn có thể sử dụng uh, chế độ lưu cùng lúc với cả chế độ led không ảnh hưởng gì cả và những cái uh, chế độ lưu này nó sẽ cố định kể cả việc led của bạn đã là chế độ chế độ gì chạy ra sao thì nó vẫn sẽ đứng và không ảnh hưởng gì cả cái này cho mình chả cần dùng đến đâu các bạn có thể update firmware ở trên trang chủ và lưu ý là hãy update phiên bản uh, ansi phiên bản mỹ đấy us xin cảm ơn